I first came in the summer of 1978. I was just 27 years old. It was quite an adventure. Беше голямо приключение. Drove all the way from Budapest, Hungary, to Sofia, and then all the way to Varna. Карах от Будапешта до София и след това до Варна. Things are very different now. We could not have imagined back then, 45 years ago, how Lord Chaitanya's mission would spread like this. Много различно в момента. Не можехме да си представим преди 45 години как мисията на Бог Читане ще се разпространи. Милостта ще дойде. И за да отпразнуваме моите 45 годишни юбилей от първото ми идване, бях спрян от митницата на идване на летището в България. I was almost out the door, but then this late custom lady stopped me. Excuse me, custom, custom. Почти бях излезла, когато тази митничарка ме спря. Извинете, извинете, митница, проверка. Let me see your passport. Я ти видя паспорт. So I showed her my passport. Показах и паспорта. Oh, New Zealand. I said, you want to go there? И тя каза, о, Нова Зеландия. Аз казах, искаш ли да отидеш там? Разбира се, преди 45 години аз показвах американски паспорт. И двата са истински паспорти. Не се притеснявайте. И аз се питах, не искаш ли да отидеш там? И тя каза, да, ама толкова далече. How much money do you have? И след това ме пита, колко пари имаш? Дай да вършим работата. Все пак тук сме в България. Колко пари имаш? И аз си казах, не съм идвал от 78 години. Тя казах, това е много време. И аз си казах, имам 600 долара. Тя казах, добре, добре, давай. Предполагам, че нямах достатъчно пари, за да продължи тя повече с... Някои от вас може би си помнят историите, които аз разказвах за първите ми идвания, 78, 79, 80, 81. Where 
And we didn't know that of the very few devotees, and maybe three or four, one had told everything to the secret police about our coming. Брамачари, тогава, сега с вами, от Будапешта до София, не знаехме, че един от тримата или четиримата предани от България междувременно беше разказал всичко на държавна сигурност. Ние не знаехме това, когато пресякохме границата от бивша Югославия към България. We were very careful. We had no neck beads on, no Brahmin's dress. Бяхме много внимателни. Нямахме кантимали или Брамана шнурове. No Krishna books or paraphernalia in the car. Нямахме книги за Кришна или други принадлежности в колата. We were even driving a Lada. И дори карахме една Лада. To maintain the the disguise. Искахме да сме така под прикритие. Of course, we didn't realize that this looked very funny. Westerners driving a Lada. Разбира се, ние изобщо не си давахме сметка, че изглежда много странно и подозрително западняци да карат Лада. We thought it would help us by doing that. We would fit in more. Ние си мислехме, ако направим така, ще се слеем с с умоста. But everyone knew, although we didn't. Но всички знаят, въпреки че ние не си давахме сметка, западняците не карат лада, те имат по-добри коли да карат. И на всичкото отгоре тази лада имаше швейцарски номера. И това изгледаше още по-странно. Кой от Швейцария би карал Лада? И разбира се, аз също не изглеждах като все едно, че съм местен човек. Както и да ние бяхме много ентузиазирани да Продължаваме мислите на Бог Читания. Където и да ходиш, когато и да срещнеш, говори за Кришна. По това време аз вече бях идвал зад желязната завеса няколко пъти и се считах за много опитен инфилтратор. Да, инфилтрейтър. Аз бях свикнал да се справим с най-добрите тайни агенти, с най-лошите от тях. С най-опитните. Това бяха източна Германия. Германска демократична република. Където всеки шести работеше за тайната полиция. И разбира се, там беше и Берлинската стена. Аз бях свикнал да се справям с това ниво на изтънченост и сила. Друго важно място беше бившата Чехословакия. Те току-що бяха възстанали, така че наблюдението и сигурността там беше много засилена. В сравнение с това ниво на секьюрити и на сигурност, България беше като вакансия за нас. Нашата кола, наближавайки границата, So 
Blow to our prestige. <laughs> <laughs> и като, ние си мислехме с Кришна Шетра Махарач, а ние сме толкова добри и толкова опитни. Сега трябва да се занимаваме с тези български граничари. Това ни е под нивото, те хора. Give us some worthy opponent. <laughs> Това унизително. Дайте ни някакви достойни опоненти. Дайте ни някакви източни германци или чехи или руснаци. Някой, който знае как да тероризира. So, we were confident of our arrangements that the car was clean. Ние бяхме сигурни, че колата ни е чиста. No sign of anything related to Krishna. Няма дори следа от нищо свързано с Кришна. We even we, we had lecture tapes. Back then everything was on cassette. Имахме лекции, но тогава всичко беше на касети. So we had all of Prabhupada's bhajans and lectures on cassette. Имахме всички баджани и лекции направо път на касети. Но бяхме а, премахнали етикетите. Никой не можеше да погледне и да види, о, това е думата Кришна, негова божествена милост. Защото граничарите знаеха много. Какъв, uh, uh, много малко английски знаеха. So they would always look for something that was exotic. Те винаги търсиха нещо екзотично. Incense. Incense. Books with colorful pictures. Uh, книжки с, с картинки. They knew about neck beads. Те знаеха за кантималите. So we drove up to the control booth. И приближихме се към uh, контролно пропуслателния пункт. And usually they just Look at the passport, stamp them and say, go, okay. И обикновено те поглеждат паспортите, слагат печат и казват, айде, тръгвай. Но този път граничаря се забави повече отколкото обикновено. Ние си мислим, айде, стига сте се прави, че сте се сериозни. Вие сте просто български. Българска гранична полиция. Знаем, че това е просто шега, менте. Не, сте, не, не ни губете времето повече. Нашето ниво е много по-високо от вашите способности. Малко по-късно този граничар ни посочи гаража, където те вкарват хора, които изглеждат подозрително и искат а, да ги обискират напълно. На нашия жаргон това го наричахме. Наказание. Сос гараж. Това е гаража, където ти дават соса. Насосват. Нашопват. Разглобяват всичко. Ние ни бяхме разтроложени. В крайна сметка това е българска гранична полиция. Нищо подобно на източна гранична полиция. И също германците, ако имаш възглавничка на седалката на шофьора, те я взимат и я проверяват на рентген. Веднъж те ме хванаха така, аз никой не предполага, че това могат да го проверяват. И в моята възглавничка аз имах моята книга с адреси с адреси. Те бяха много щастливи. Аха! Тефтерци с адреси! Ние ще вземем това, ти мога да тръгваш. Но за българските... Граничари ние не се тревожи. 
И знаехме, че няма нищо в колата, което да индикира, че ние сме част от мисията на Бог Чайтания. So they searched everything in the car. Те претърсиха всичко в колата. Searched our luggage. Багажа ни претърсиха. Searched the seats, searched everywhere. Седалките е навсякъде. So we were just watching them. Ние просто ги наблюдавахме. Ай, стига сте си правили, че са експерти. Ай, отпуснете ни, имаме среща с едни предани в София. Не се проведете, че знаете нещо, че можете. И след половин час те, претърсвайки всичко, те почти ни бяха пуснали. И те казаха, касетен. Те казаха, че искат да пуснат една от тия касети. Изобщо не се притесниха, защото не знам колко от вас се опитвали да слушат лекции на правопад. Неговия английски е труден за разбиране. Не се притесниха. Айде, пусни тази лекция, един какво ще разбереш. Те знаеха много малко английски думи. Докато партъзва. Кришна? Да го притърска, когато те питаха Буда? Кришна? И ние се правихме, че не знаем. Питаха Бог и ние се правихме, че не ударени. Не се изобщо притесниха, когато те искаха да пуснат една касета с лекции на право път. Знаехме, никога няма да разберат нищо. Те сложиха касетата в нашия кастофон. И точно в това място право път вика много силно. This is real dharma. This is real religion. Not Buddha, but Krishna. Това е истинска дарма, истинска религия. Не Буда, а Кришна. Единствените думи, които те знаех, право пат ги кръщеше от кастофона. Кришна, Буда. Кришна, Буда, Бог, религия. Те не знаеха контекст, но чуха тези думи. Може би в тайната полиция те са им ги научили на тези някои думи на английски. Чуха тези думи, Кришна, религия, Бог. Буда и ни погледнаха. И тогава започна играта на котка и мишка. Ние знаехме какво означава това. Може да тръгвате сега. Няма проблем. Ние знаехме какво ще се случи. Те искат да те следят, за да открият всичките ти контакти. Ние свързахме с един от преданите и го питахме какво става, защо ни претърсваха, никога не се е случило преди. И той каза, ами, тайната полиция ме привикаха за разпит милата седмица. И разбира се, аз им казах всичко, понеже те така и не че знаят всичко вече. И ти им казах всичко. Еми да, понеже те знаят всичко. Това е 
Не знам дали някой от вас е бил роден тогава, но това беше психологическата пропаганда между хората по това време. Така или иначе, тайната полиция, държава сигурно знае всичко, така че направо по-добре си признавай. Така ще бъде по-добре, няма, нужда, няма смисъл да криеш нещо, нищо, понеже те така не ще знаят всичко. Много ефективен начин за контрол. И този предан искрено си мислил, няма никакъв проблем да им каже, защото те така не ще знаят. Разбира се, те не знаели, не знаеха докато той ни каза. Но това е играта, която играят с ума, с ума ти. Знахме, че мисията ни е приключила. Просто се срещнахме с преданите на една планина, на върха на една планина покрай София. Това бяха някакви от така, ранните приключения. Но тази малка група, една шепа предани, сега вие сте експандирали. Разбира се, има и още истории, които мога да ви разкажа. <laughs> Аз почнем си припомням за това, когато митничарката ме спря днес. Вие всички имате уникална възможност да промените нещата в България. I tried my best when I was 27 years old. Аз дадох най-доброто от себе си, когато бях на 27 години. Now you all have so much youthful energy, intelligence. Сега всички ви имате толкова много младежка енергия, интелигентност. What can you do? Какво вие можете да направите? To carry on the work of Shishi Gornitai. Да uh, изпълнявайте uh, работата, мисията на Shishi Gornitai. Don't think it's impossible. Не си мислете, че е невъзможно. So many before you have pushed on against impossible odds. Толкова много а, преди вас са се опълчили срещу невъзможни, а, невъзможни шансове, нищожни шансове. Никога не сме си мислили, че този ден ще дойде, когато можем просто така да се срещнем и да повтаряме Хари Кришна. Но Шил пропада, искаше мислите да се разпространява, така че ние го правихме, въпреки че не виждахме какъв ще бъде резултата. И сега има толкова много прекрасни предани. Вие сте се срещнали с Бхакти. Тежката работа и жертви на толкова много ваши предшественици. Това първо пътуване в България, лятото на 78-а. Ние карахме от Будапешта до София, след това обаче отидохме във Варна. И на път от София до Варна, за Варна, ние спряхме с нашата лада с швейцарски номера. Спряхме в един малък град, не мога да си спомня името. По средата е, между Варна, София и Варна, може би го знаете, може да имам няколко такива. И останахме през нощта там. В къщата на някакъв човек, който се предполагаше, че е много добре настроен. 
Нашата диета беше много ограничена. Нямаше много разнообразие в храната. България, обаче, по това време беше известна с едно питие априкот кайсиев нектар. Това беше единственото удоволствие да дойде в България, в сравнение с другите страни от руския блок. Този кайсиев нектар. Купувахме си пуканки и ги заливахме с този нектар. Това беше нашата закуска. Закусихме. Имаше една стара българска баба. И тази баба ни даде една благословия, която вие може да приемете всъщност като проклятие. И може би тази благословия или проклятие има някакъв ефект. Но само половината се сбъдна, всъщност. Тя ни даде това, което тя си мисли, че е благословия. Тя ни каза, пожелавам ви да се ожените за български момичета и да останете в България за винаги. Тя си мисли, че това е най-висшата благословия. Какво може да е по-хубаво от това да се ожениш за българско момиче и да останеш за винаги в България? Ние благодарихме за нейната благословия. И се качихме на колата и избягахме. И до някаква степен заради тази благословия аз се върнах в България преди 4 години за първи път от 78. Но аз приемам нейното проклятие за благословия. Защото аз видях, че преданите тук са много искрени и че те дават сърцата си на Кришна. Затова съм много щастлив да се върна. Аз не мога да остана тук. Аз не мога да остана никъде. Но да видя толкова много искрени предани е много ентусиазиращо за сърцето. И разбира се, вие правите голямо международно принос, имате голям международно принос. Вашите предани, Панда Бандо Опробуй, т.е. Герой. Герой. Дошли чак до Нью Йорк, за да го покорят. Разбира се, те не са забравили България. Така че те се връщат. Но сега имат международна биография. Така че това е това, че България е и сега виждате, че България помага да се промени целия свят. 
Може да нямате вече кайсиев нектар. Но вие изпращате вашите представители в Нью Йорк, голямата ябълка. 20 милиона души в метрополитен а, а, място. Аз си говорих с едни предани от Лондон. И те ми разказаха за тяхната визита в Нью Йорк съвсем наскоро. За първи път. И те, преди да тръгнат, те ме питаха как, как, какво е там, как ще бъде там. Аз ми казах, ще бъде като Лондон на стероиди. И те се върнаха и ми казаха, да. Вярно е, бяхме само 4 дена, това вече е тумач, прекалено. Прекалено интенс. И това са лондончани. Както и да е, българската ятра изпрати своите представители да покори Нью Йорк. И те също се връщат тук да помогнат в тяхната родина. Това ми напомня за Кришна и Баларам, които се скитят из гората. Кришна тък му свършил нещо, което вие можете така повърхност да си помислите, че е някаква пакост. Той отишъл там, където момичета се къпят и им скрил дрехите. Но трябва да разберете, Кришна няма материално тяло. И дори ако си мислите, че той е обикновена личност, той бил всъщност малолетен. И той а, така, се уверил, че всички момчета, пастичета, които го придружили на тази мисия, били а, бебета, които нямали никаква концепция за мъжка и женска форма. Разбира се, повечето от вас са чели тази лила в Кришна Бук. Как докато те се къпели в реката, Кришна се промъкнал и им скрил всички дрехи. Те му казали, ако не ни върнеш дрехите, ние ще се оплачем на Камса. И Кришна каза, не ми пука за Камса, какво ще ми направи той? Елате, из, излезте от реката и аз ще ви дам дрехите. Разбира се, Кришна няма материално тяло, няма материални желания. Нито пък Кришна е привлечен към материални тела. Това забавление е предизвикателство към нашите средски материални концепции. Дори обаче, ако си мисли, че Кришна действа като обикновен човек, той е бил много малко момче и не е бил а, развил своите мъжки качества. Може би ви е правил впечатление, че малките момчета и момиченца и момиченца могат да си играят без да има тази концепция. О, това е момиче. А, това е момче. 
Те просто мислят, ние всички сме малки деца. Родителите между вас, те знаят за това. Вашите деца могат да си играят с децата на съседите без никаква концепция за мъж и жена. Моя поинт е, че дори ако си мислите, че Кришна е действал по материален начин, което вие не трябва да правите, въпреки това не може да го обвинявате, понеже той е бил много малък. Напомня ми за една дъщеря на един предан, която имала много общуване с Шия Прабхупада. Тя била само на 5 годинки. Тя винаги била с преданите и с Шия Прабхупада. Тя била много ентузиазиран проповедник. На 5 годинки. Тя отива при непознати хора и го питала, знаеш ли кой е Кришна? Той е върховната божествена личност. Хората не знаели какво да кажат. Пропад казва, това е голямо проповядване. Някой отива при хората и им казва, знаете ли за четирите регулиращи принципи? Какви са тия четири принципи? Без месо. Без интоксикация. Без хазарт. Ние направим забранен секс с жени. И така, го казвало това напълно невинно, понеже това слушало постоянно. Така че, ако искате, дори да приемете, че Кришна е... И кой е бил с Кришна? Баларам не е бил там. Баларам е по-голям от Кришна. И също Баларам си има неговите собствени малки приятелки. Единство в разнообразието. И мученците, които продължавали Кришна по време на това забавление, също били много малки и те не можели да разграничават между мъже и жени. Помня, когато аз бях на 8 години, и виждах двойка, която седи на диван заедно. Те били на... Те бяха на 18 или на 19. Беше голям, широк диван, но те седяха много близко един на друг. Аз не мога да разбера защо. Много бърпащо, аз бях на 8 години. Държах се за ръце и седяха без никакво разстояние между тях. Има голям празно място до тях. Няма никакъв смисъл за 8 годишно момче. И аз просто се приближих към тях и ги питах, а вие защо седите така? Те ме погледнах и се усмихнах. Ти ще разбереш. Наскоро бях в Нова Зеландия и си говорих с пренано данни и съпругата беше бремена и тя вече имаше пет годишно момче. Тя беше очевидно бремена. И аз казах на пет годишния син, 
Вече няма да си номер едно в семейството. Как, какво е от чувството? И видях, той почна да гледа корема на майка си. И почна да се чуди, какво се случва тук? Той гледаше мене, гледаше майка си и си мислеше, казаха ми, че там ще се появи брат ми. Как е възможно това? Може да разбере как така корем е толкова разширен и как така оттам ще се появи моя брат. Не мога да го разбера. Той имаше толкова объркан израз на лицето си. Просто не може да разбере. Това е невинността на детството. И ние всички знаем, че когато тялото се промени, невинността изчезва. Тялото се променя постоянно и невинността на детството изчезва, когато се появи пубертета. Но Кришна и неговите придружители нямат материални тела. Техните тела са сад читананда. Те са изградени от вечност, блаженство и знание. Погледнете вашето тяло и помислете от какво е направено то. Със сигурност не виждате Сачити Ананда във вашето тяло. Ако искате да видите нещо, което е обратното на това, което вие трябва да видите, вие виждате Асат временност, Ачит невежество и и липса на блаженство, мира на Това е реалността да имаш материално тяло, което винаги се променя. Понякога хората погрешно си мислят, че детството е толкова невинно. New Age хората казват а, изкарай на показ твоето въд, детето вътре в теб. Някои хора казват така, а ти пробуждаш детето в мен. Предполага се, че имало време, когато ти си бил Uh, невинен, без никакви предишни концепции. Но Шастра учи, няма такова нещо като невинно дете. В тялото на детето са семената на карма от предишния живот. И тези семена просто чакат подходящо време да покълнат. Понякога хората са много притеснени, когато нещастие се случат на малки деца. И ние трябва да бъдем. В същото време трябва да имаме знание, че тези деца имат тяхната карма. Right И в правилното време семената на кармичните реакции покълват. Това означава ли, че може да оставим децата да бъдат а, а, насилвани а, и да кажем, о, просто това е тяхната карма. Recognizing that something is karma doesn't mean that you have no responsibility 
to make the situation as best you can. Разбирайки, че това е карма, не те освобождава от отговорността да направиш нещата колкото може по-добри. Това е трудно дори за нашите предани да го разберат. Има кармична реакция, но въпреки това ти имаш отговорността да направиш най- да дадеш най-доброто от себе си. Не е правилно да кажеш, няма нужда да се грижа за моето здраве, понеже ако се разболея, това така или иначе ще бъде моята карма. Няма нужда да се грижим за децата, понеже те имат тяхната карма, каквото има да става, ще става. Това е много неправилно разбиране на закона за карма. Да, има кармични реакции, но ти имаш отговорност. Винаги трябва да помним това. Всичко направено в този свят означава отговорност. Може да кажете, това е просто моята карма. Защо трябва да действам по отговорен начин? Някои личности изкривяват философията на Багавад Гита по този начин. Министърът на пропагандата на Хитлер е правил това. Той винаги си носил копия на Багавад Гита. Защо толкова ужасен човек носи такава свята книга със себе си? А какво, какво си мислите, че е било неговото измислица? Този ужасен човек, който е отговорен за смъртта на милиони хора. Багавад Гита показва, че аз не съм извършителят. Това било неговото налудничево погрешно разбиране. It's true, he's not the body, Истина е, той не е тялото, но е също истина, че той ще страда много заради болката, която е причинил на телата на другите. Той си мисля, че заради закон за карма и заради това, че той не е вършителят, той може да си прави каквото поиска и няма да получи кармична реакция. Каква е дефиницията на Бхагавад Гита за карма? Действия, които водят до появяването и промяната на материални тела. To stop changing bodies. Вие имате а, отговорността да спрете да сменяте тялото си. И Кришна ни кани елате и се присъединете към моите забавления а, на чистите духовни тела. Кришна може да откране дрехите на младите момичета и въпреки това да, ни, да е бе, да без, без укорен. No Няма материална поход. No Няма материална плът. No Няма материална тела. Това е трудно да бъде разбрано с нашата светска интелиг... материална интелигентност. Когато Кришна правил тази пакост, той имал със себе си само малки момченца приятели. 
when this pastime was over, then he rejoined the older cowherd boys. Когато това забавление свършило, тогава той се върнал при своите приятели, които били по-големи. Including Balaram. Включително и Balaram. So it was a hot summer day. Било горещ летен ден. And Chris and the cowherd boys were wandering far from home. Кришна и пастичцата се скитали далеч от къщи. Why so far from home? Защо толкова далеч от къщи? Because Krishna wanted to take the herd of cows and the cowherd boys near to where the wives of the brahmanas were were gathered. Защото Кришна иска да доведе кравите и пастичцата близо до мястото където са били съпругите на браманите. If you know anything about the Braja Mandal, these wives of the brahmanas and the brahmanas they live near Mathura. Познайте, познайте Браджа Мандала, тези брамани и техните съпруги живеели близо до Матура. So Krishna is going way out of his way. Но Кришна uh, going very much out of his way. много се отклонил от uh, пътя си. Because he wanted to show mercy to these great devotees. Защото искал да даде милостта на тези велики предани. And you know what would happen. И вие знаете какво ще се случи. The cowherd boys would go to these wives of the brahmanas to ask for food. Пастичцата отишли при тези съпруги на брамани да помолят за храна. But first they would approach the brahmana, the husbands. Но първо те отишли при браманите, при съпрузите им. So Krishna was already scheming how to show how great the wives of the brahmanas were and how neophyte the, the brahmana husbands were. Кришна вече е планирал да покаже колко издигнати са съпругите на браманите и колко начинаещи са самите брамани. So if you're looking for a female power pastime, here it is. <laughs> Ако търсите забавление, което показва колко са упълномощени жените, ето това е забавлението. So the cowherd boys didn't bring any lunch with them from home. Пастичцата не си били взели никакъв обяд от вкъщи. Why? Защо? So that they would be hungry. За да бъдат гладни. And they have to find out some place to eat. И за да трябва да търсят някъде къде, някакво място, където да, да се нахранят. Also the forest, the particular forest that Krishna and the cowherd boys and cows were wandering had no fruit trees. И също тази специална, специфична гора, където те били, там нямало плодни дръвчета. Setup by Krishna, so would be <laughs> Друг, а, друга подго... а, подготовка от Кришна, така че всички да са гладни. So and and така Кришна и пастичцата се скитат из гората. At the same time we say Krishna has no purpose. В същото време ние казвам Кришна няма цел. What does that mean? Какво означава това? He has no, no goals he needs to achieve. Той няма цел, която трябва да постигне. In our material existence we always have a purpose. В нашето материално съществуване ние винаги имаме цел. I want to do this in order to get that. Искам да направя това за да постигна онова. These are my career goals. Това са моите цели в кариерата. These are my relationship goals. В отношенията имам цели. But Krishna has no such purpose. Кришна няма такива цели. He's Atmarama, totally self-satisfied and totally self-sufficient. Той е Атмарама, напълно себе удовлетворен и себе достатъчен. So then why is he wandering through the forest with cows? Тогава защо се скита из горите с кравите? He's just doing it for his own pleasure. <laughs> прави го заради своето собствено удоволствие. Няма нужда, да, той не, не трябва да го прави. Защо Кришна отглежда крави? Защото обича крави и това е всичко. Защо Кришна свири на флейта? Може би на предишната ми визита. Защо Кришна свири на флейта? Ще ви обясни от това. А, защо Кришна свири на флейта? Кой знае? 
Добре, дали somebody wants to reply? I'm waiting. Yes. Давай, да, казва. Because only Krishna doesn't have to work. He plays the flute to show that he is all play and no work. <laughs> yes, that is true. Да, точно така, защото той показва, че That's what the flute is signifying. Флетата показва, че Кришна просто се забавлява и не трябва да работи. Krishna doesn't have to work for his pleasure. Той не трябва да работи, за да се наслаждава. But as soon as you want material pleasure, you have to work. That means struggle, not simply have a job, but it means struggle with your mind and senses to get it. Веднага след като имаме материални желания, това означава, че трябва да се борим, трябва да имаме работа и да се борим с нашите материални седива и ум, за да получим тази работа. You see, when Bhagavad Gita talks about work, it doesn't simply mean employment like we're thinking. Когато Bhagavad Gita говори за работа, няма се предвид просто uh, uh, професия, както ние си мислим. It refers to any effort by your mind and senses to achieve something, to get something, to experience something. Отнася до всеки, всяко усилие на ума и на тялото да постигнем нещо, да успеем в нещо. Work has to be done as a sacrifice for Vishnu. Работата трябва да се извършва като жертво приношение за вишно. Това означава не просто когато сте на работа, а всеки път, когато използвате ваши уми сетива, вие работите. Вие се опитвате да постигнете нещо в този свят. And what does Krishna say about that effort? И какво казва Кришна за това усилие? Prakriti stani karshati. You're stuck in the oppressive material atmosphere and you're struggling with the senses including the mind. Вие сте заседнали във вашата материална ситуация и се борите с вашите шест сетива, които включват и ума. Can you see that? Можете ли да видите това? You're stuck in the oppressive material atmosphere. Something is always pushing on you to prevent you from getting what you want. Ние сме се озовали в тази потисническа материалистична атмосфера, нещо постоянно ми пречи да постигна това, което искам. Искаме. You can be the most wealthy or powerful person in the world and still you're stuck in the prakriti, the oppressive material atmosphere. Може да сте най-богатият човек на света и въпреки това сте в клещите на тази потисната потисническа материална атмосфера. That's work. Това е работа. Think of what you want to accomplish. Помислете си какво искате да постигнете. Maybe you want to be an expert musician. Може би искате да сте много добър музикант. Maybe you want to be a nice family person. Може би искате да сте добър семейен човек. Maybe you want to be a farmer and grow food. Може би искате да сте фермер и да отглеждате храна. Open up your own business. Или да започнете ваш собствен бизнес. All that requires struggle. Всичко това изисква борба. Even if you're the most wealthy or powerful person in the world. Дори ако сте най-богатия и най-могъщия човек на света. You're struggling with your mind and senses to achieve material goals. Вие се борите с вашия ум и сетива, за да постигнете материалните си цели. Someone may say, but you devotees struggle also. Някой може да каже, но вие преданите в същото се борите. We just heard about how you were struggling to come to Bulgaria in 1978. А ние чухме току що как сте се опитвали, сте се борили да дойдете в България през 78. And in Bhagavad Gita you read about Arjuna struggling about fighting the battle of Kurukshetra. И в Bhagavad Gita четем как Арджуна се сражавал на бойното поле Курукшетра. Externally acting for Krishna looks like a struggle. От вън, външно да действаме за Кришна изглежда като борба. It's not a material struggle. Но това не е материално, не е материална борба. To a materialist, 
what a devotee does looks the same as what a karmic worker does. За един материалист, това, което предания върши, изглежда същото като един кармичен работник. Някой може да каже, вие правените се опитвате да си поддържате храма, а пък някой друг се опитва да си поддържа, да плаща сметките на неговия бизнес или на къщата си. Но качеството на тези дейности е напълно различно. Майка Ешода се борела с малки Кришна. Малки Кришна се промъквал с взлом в къщите на другите и съседите и крадял масло. Ешода Май била винаги в тревоги. Какво име на моите млечни продукти? Защо моя любим Кришна трябва да ходи по чуждите къщи и да краде чуждо мляко? Постоянно се забърква с някакви проблеми и постоянно прави пакости. Тя е в тревога. Това е чиста духовна тревога обаче. Сачита нанда тревога. Ако си имперсоналист, казваш, а това няма никакъв смисъл. Всички тези различни, разнообразни забавления на Кришна са въображаемо духовни. Крайното заключение, най-висшето нещо е просто да, да е лишено от качества, от форми, от имена, от забавления. Ако си имперсоналист, не можеш да разбереш чистото духовно разнообразие. Затова не можеш правилно да повтаряш Хари Кришна, ако си имперсоналист. Това се случило в Читания Лила. Един брамана забелязал в Варана си столицата на имперсонализма. Той забелязал, че въпреки, че Бог Читане бил там и танцувал и пел, имперсоналистите не можели да разберат. И трябва той отишъл и казал това на Бог Читания. И му казал, аз дискутирах с лидера на тези имперсоналисти. Пракаша Нанда Сарасвати. We do, but uh, it's somehow very slow. <coughs> so, the Brahmana reported first to Prakashananda Saraswati. Brahmana kazal, uh, Brahmana parvo tisho pri Prakashananda Saraswati. I have seen this most beautiful sannyasi from Bengal. Аз видях този изключително красив сан'яси от Бенгал. He's always chanting and dancing in pure bhava, pure ecstasy. Той винаги танцува и пе с чиста баба с чист екстаз. By his symptoms I say he's the supreme personality of Godhead. Гледайки симптомите му аз мисля, че това е върховната божествена личност. What was Prakashananda Saraswati's reaction? Нека как реагира Прокашнанда Сарасвати? We know about him. А вие го знаете това. Sentimental fanatic. Сентиментален фанатик. What kind of sannyas life is that? Chanting and dancing. Какъв сан'яс лайф? Живот е това. Да 
from Sully the Bear. Don't associate with this Chaitanya. Otherwise, you'll be lost in this world and the next. Не е да общуваш с този читание, иначе ще бъдеш изгубен, ще пропаднеш и в този свят, и в следващия. So Брамана бил много, много огорчен. <laughs> и той веднага избягал от там, почна да повтаря Хари Кришна. И той разказал за тази случка на самия Бог Читани. Бог Читания просто се усмихнал. И този Брамана каза на Бог Читания много интересен факт. Този лидер на имперсоналистите той можеше да изговаря думи като Браман, Атма, Ишвара, Ишвара Джагадиш. Even he could say Chaitanya. Дори казвал Чайтания. But he could never say the name Krishna. Но никога не бил способен да каже името Кришна. So Lord Chaitanya explained to him. И Бог Чайтанин му обяснил защо. You see, we take these words and we immediately think of Krishna when we say Chaitanya, Ishwar, Jagadish. Ние, когато чуем тези думи, че Тани и Швара Джагадиш, ние веднага си мислим за Кришна. Ние свързваме всичко с Кришна. Някой, ако се казва Ишвара, ние веднага си мислим за Кришна. Но имперсоналистите не мислят така. Те си мислят, че тези думи се отнасят до просто някакво временно творение на материалната енергия. Това е като да гледаш, да наблюдаваш слънчевата светлина, която влиза през прозореца ти и да не я свързваш с слънцето. Слънчева светлина. Сама изрез слънчева светлина означава, че ние свързваме енергията с източника на енергията. Понеже вие сте предани, когато кажем Чайтания, жизнена сила, ние веднага я свързваме с източника на цялата жизнена сила. Имперсоналистите също знаят, че ние сме тялото. Те знаят, че има всепроникваща духовна енергия. Те си мислят, това е всичко, няма нищо отвъд това. Колко от вас са били имперсоналисти в предишния си живот? Имперсоналистите дори могат да кажат Чайтания, но те не мислят това, което вие си мислите. Те със сигурност не си мислят за Шри Кришна Чайтания Махапрабху. О, oh, ти си читания, ти си читания, ти си читания. Всички са жизнена сила. <laughs> ние всички сме то и то е ние. И в крайна сметка всичко е недиференциран, недиф, хомогенен браман. So, as we said, this is like... Както казахме, това е да признаеш, че има слънчева светлина, която влиза през прозореца ти, но да не можеш да я свържеш с източника и слънцето. И Брамана казва на Бог Читане. Те понякога казват тези другите думи. Браман, Атма, Ишва. Но те никога не казват Кришна. 
И Бог Читания каза, обяснил, че това не е възможно за тях, заради тяхните оскърбления. И Прабхупат обяснява в коментара, че дори ако понякога имперсоналистите кажат Кришна или Мадава, това не им носи полза. Понякога начинаещите предани обичат да слушат киртани от киртани имперсоналисти. Случва ли се тук? Да. Музиката е толкова хубава. Но какво казва Санатан Госвами? Кой знае? Мляко, което е отровено от а, отровата на змия, докоснато от отровна змия. Те могат да кажат Кришна или Говинда, обаче, понеже са оскърбители, резултатът от това е отровен. Те си мислят, че Кришна е обикновено материално творение. В най-добрия възможен случай те си мислят, че Кришна е най-висшето проявление на Мая. Както понякога в йога школите те разпространяват това погрешно разбиране. Аз знам, понеже това се случи на сестра ми. Аз на практика не бях говорил с нея за 45 години. Защото аз постоянно бях на другия край на света, в някакви места като България. Когато бях на 22 години, аз влязох в Брамачария Шрама. Преди да изчезна в Брамачария Шрама, а, аз бях забравил за това на тема и напомни, а, че аз и, съм и бил подарил Бхагавад Гита. Тя тогава беше само на 14. Аз никога не разбрах, не знаех, че тя е прочела, когато е била на 14 години. И 45 години по-късно тя вече била баба и била пенсионерка. Тя решила да стане йога учител, за да си подобри здравето. И в тези йога училища те проповядвали широко разпространената иллюзия. Избери си някаква личност, към която си привлечен. Няма значение кой. Дурга, Кришна, Брама, Шива, все едно. Всички са портите към Божественото. Което си харесваш, това е окей. Няма значение. Всички водят към единния, към единството. Разбира се, студентите, йога студентите им идва на ум да питат, добре, ако всичко води към това единство, как тогава цялото как тогава от това един се е появило това разнообразие? Ако това най-висше нещо е чисто единство, как тогава може да имаш това, този дистърбенс, този хаос, пореден от разнообразието? Разбира се, ние знаем, че има духовно разнообразие. 
When Krishna and the cowherd boys are wandering in the forest, they are relishing all spiritual varieties. Когато Кришна и пастичетата се разхождат в гората, те се наслаждават на духовно разнообразие. So anyway, they told they, they were giving this standard yoga school misunderstanding. И както е, те преподавали това нормално а, погрешно разбиране за йогите. So my sister told them, oh, I... That reminds me. I have a brother who I probably never spoken to for 25 years. He's a he's a Krishna Swami. И тога моята сестра си казала: "А, това ми напомня, че аз имам брат, който не съм говорила почти 45 години, който е Кришна Swami." So the yoga teacher told him, "Oh. You should get in contact with him. Whether he's a Krishna Swami or Durga Swami or Shiva Swami, it doesn't really matter." But It's all sounding so divine. <laughs> you should get in contact with him. The те учители йоги им и казали: "О, със сигурност трябва да се свържеш с него. Няма значение дали е Кришна с вами, друга с вами, всичко е божествено и трябва да се свържеш с него." So she tried to find out where I was. И тогава тя се опита да разбере къде съм аз в момента. My other family members wouldn't tell her. А моите другите ми роднини не не искали не искали да и кажат. Why do you think? Защо си мислите, че не са искали да ви кажат? Да. Because because they were afraid that he will, she will follow you, she will become devotee. They were afraid because they were very fundamentalist Christians. Защото да, защото те са християни фундаменталисти. One way and one way only. Един път и само един път. Или тръгваш по този път, или гориш в огни. Така че те ни казали къде съм аз. Но по някакъв начин тя разбрала и ме откри. Common misunderstanding that Krishna is just a very high manifestation of the temporary material nature. За щастие тя не била объркана от това широко разпространено погрешно разбиране, че Кришна е най-висшето проявление на временната материална природа. My point in telling you this is to show you that even though someone is saying Krishna, Krishna, if they're impersonalist, the effect is not only not beneficial, but it's also poisonous. Разказвам го това, за, за да знаете, че дори ако някой казва Кришна, Кришна, ако той е имперсоналист, не само, че няма позитивен ефект, а има и отровен ефект. Те ще ви замърсят с погрешната концепция, че Кришна е обикновен на личност. Музиката може да е хубава, но отровата си е там. So Lord Chaitanya explained this to the Brahmana. Бог Читанья обяснил това на Брамана. And he then went he then continued to explain the glories of the holy name. И след това той продължил, обяснявайки славата на святото име. We'll talk about that tomorrow. Ние ще говорим за това утре. How Krishna's name is the same as Krishna. Как името на Кришна е същото като Кришна. We may say this but our daily sadhana practice is our attempt to realize this. Може да кажем това, но нашата садана практика, ежедневната ни садана практика е нашият опит да реализираме това. Our heart cries out, oh Krishna, when will I chant with the full understanding and realization that you are the same as your name? Нашето сърце плаче, о Кришна, кога ще повтарям святото име с пълното разбиране, че ти името ти сте едно и също. Точно както като имахме направихме този киртан. Аз гледах някои личностите, които стояха точно пред мен. Някои бяха очевидно нови. И те ме гледаха с любопитство. Той повтаря три думи отново и отново. What's going on here? Какво се случва тук? 
Опитваха се да го разберат. Поглеждаш много и всички танцуват. И казват просто тия на три думи. Не разбирам как. Но ако дори нашите предания, ако те повтарят с оскърбление, това означава, че дори те не разбират. Утре на нашето посвещение, Ягия, ще а, продължим да говорим за това какво Бог Шитания е обяснил на Брамана и а, ще завършим забавлението за Кришна и пастирчетата как се разхождали в гората. Спомнете си, че пастирчетата ще кажат, че ние сме гладни. И съм сигурен, че и вие огладнявате вече. Пастичната казва, ще кажат, ти уби толкова много демони, а сега ние сме атакувани от демона на глада. Моля те, направи нещо. Те ще извикат, о, силно ръки Рама и о, Кришна. Убият се на негодниците. Те се обръщат към Баларама и Кришна. Ние сме атакувани от демона на глада. Утре ще обясним мистерията на глада на пастичетата. Защото те всъщност нямат материално тяло. Ще обясним повече утре. Но за сега вие огладнявате. Спомнете си, че в гората не е имало плодни дръвчета. И по режимет на Кришна, също така, те пастичетата не си били донесли обяд от къщата. И те били много далеч от къщата. Всичко уредено от Кришна. Така ще продължим утре. Нека да свърша като благодаря на Бог Читане, че мога да дойда отново тук и да ви видя всички вас. I can partially fulfill the curse of the Baba. <laughs> И мога а, частично да а, изпълня проклятието на тази баба. <laughs> Българската момиче никога не се прояви. <laughs> Може би прекалено скъпо. Моята майка ми казва такива неща. Преди няколко години тя ми каза. Нека да ти кажа, че има едни много хубави жени в моята църква и те са на техните колене, моляйки се за теб. Аз ми казах, аз ми казах, кажи им да продължават да стоят на колена и се молят, но това няма да се случи. Тя се опита да ме подкупи. Никой не съм ти казвала преди. Тя ми казва. Но когато твоята баба напусна този свят, тя остави специално завещание за теб. Специално завещание за когато се върнеш вкъщи. Къде се прибереш? 
питах, добре, какво се предполага да направя с това? Еми, си купиш къща. И какво ще правиш с тази къща? Еми, можеш да гледаш телевизия. Това време аз бях на 65 и казах, Майко, аз съм на 65, аз съм почти умрял вече. О, не говори така, не говори така. Специално понеже по това време тя беше на 87. Ние живеем в материален свят, но ние се опитваме да се върнем обратно в къщи и обратно при Кришна. И всички трябва да си помогнем, за да направим това. Аз вярвам, че България може да се издигне по-високо и да, да, да е много по-добре. А не си мислете, че тавана е много нисък. Няма граници за това какво може да направи движението на Бог Чайтания. Аз съм щастлив да бъда с вас отново тук. Може би един или два въпроса. Тук го може написан, искаш ли го прощава? И може би тук написан, ако е също. Не, 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 was supposed to save humanity and it's caused so many problems. Uh, <laughs> yeah, so the question is how has the Krishna consciousness movement spread amongst people in the time of the socialism uh, without being uh, like uh, called by police or some uh, by the institutions by what way it was understood that uh, who, whom you can uh, trust and who, whom you cannot trust аз говорих за това в началото, може би тебе нямаше. И ти говориш за социализъм, никой не е виждал истински социализъм в тази епоха на Кали. Real socialism means everything is owned by Krishna. Истински социализъм означава всичко е а, собственост на Кришна. И ти вземаш това, което ти е необходимо, за да а, поддържаш твоето човешко тяло, за да постигнеш себе познание. Фалшивия социализъм е, че всичко е собственост на държавата. Какво е това тази държава? Да, просто определена банда от личност, индивидуалност. В епохата на Кали, епохата на мрак, ние не сме видяли истинския социализъм. А ако искаш да разбереш това, можеш да говориш с някои от бахти и йогите тук, ако искаш да разбереш А, как, а, аз искам да разбера как да повтарям свят, като има чисто а, without offenses. Точен without offenses. Да повтарям свят, като има чисто без оскърбление. Как, как да направя това? Искам да разбера. You can, Bhaktivinoda Thakur, one of our great spiritual preceptors, says you can avoid all the offenses in chanting just by 
Бахтина Тахор е един от нашите велики учители. Казва, може да избягаш всички оскърбления, като просто повтаряш святото име внимателно. Просто като се опитваш да чуеш това, което казваш. Възпяването означава да повтаряш и да слушаш това, което повтаряш. Ние се молим на Бог Читания за деня, когато ние най-накрая ще можем да чуем това, което повтаряме. С това настроение на, на просеци, ние се обръщаме към святото име. Има някои неща, които можеш да направиш, които могат да ти помогнат да си по-ефективен. В своя дом трябва да имаш свято място и свято време. Трябва да имаш място в дома си, което е специално резервирано за внимателно мантруване. Може би просто угъл на една стая. Може да имаш отделна специална стая. И трябва да има свещено време. Когато оставяш всичко на страна и се фокусираш върху възпяване. Преди. Yeah, so, uh, има една жена, която uh, помни Махарач от 78 година, Махарач също се спомня. И тя поздравява Махарач и му пожелава още дълги години от проповядване на мисията на Бог Четан. И казва, че е спасил. Да, и казва също така, че е спасил uh, хората в България, като е дал Юга Дарма. Like to go on and on and on in your association, it is time to follow in the footsteps of the hungry cowherd. Ah, okay. Uh, Koko to you. Koko to you. Da, listen to Ustana. Va vašto upštuvane. Vreme da posledujeme stepkite na glavnite pastirčita. Thank you very much. Shila Prabhupati! Go pray, Mananji! Go pray, Mananji! Go pray, Mananji! Go pray, Mananji!